En este vídeo vamos a recorrer contigo paso a paso como si fuera un simulacro virtual lo que vas a vivir el día de tu entrevista personal dentro de la oposición de Policía Nacional. En primer lugar piensa que la entrevista comienza nada más entrar en la sede, por tanto puntualidad, apariencia apropiada y llevar toda la documentación que te hayan solicitado son las tres primeras claves. Desde el momento en el que pises la sede de la entrevista se analizará tu comportamiento y cualquier actitud inadecuada será comunicada al tribunal. Te indicarán que la entrevista se realizará en un despacho y tendrás que esperar fuera hasta que te pidan que entres. Habrá una silla al lado de la puerta en la que si quieres puedes sentarte. Pasados unos 10 minutos te pedirán que entres, después un saludo, quizás alguna pregunta rápida y te invitarán a sentarte. Frente a ti encontrarás a dos o tres entrevistadores, uno especializado en psicología y otro u otros dos centrados en cuestiones más policiales desde el organigrama hasta supuestos de qué harías en determinadas situaciones. Recuerda que tienen acceso a la biodata, test de personalidad y vida laboral. Durante la entrevista pueden tratar de llevarte a ciertos límites, buscar tus contradicciones planteando un mismo tema de diferentes maneras para ver si rectificas lo dicho anteriormente. Es importante mantener la calma. La mayoría de opositores opta por una postura relajada, espalda recta, manos sobre las rodillas para evitar gestos que puedan distraer la atención y sinceridad. Sobre los supuestos policiales, un consejo. Recuerda que todavía no eres policía. Claro que quieres ayudar en lo posible, pero eso se consigue con una llamada al 091 relatando lo que ha sucedido e incluso realizando un seguimiento con seguridad. Lo más importante son siempre los ciudadanos y las posibles víctimas. Otro consejo, no mientas, saben más de lo que crees, son especialistas en este tipo de entrevistas y saben cómo preguntar para buscar incoherencias en tus respuestas. La entrevista se graba y las leyendas de peticiones absurdas son ya historia, te pueden tratar con dureza pero siempre lo harán con respeto. Así que sinceridad, sentido común y en mi caso también te deseo muchísima suerte.